Hi guys! Today I will show you a watercolor painting and uh, what I do first here is uh, drawing something down with my pencil. Nothing in the background so I can start directly onto my background and uh, I don't need to be afraid that I can't erase because it's possible. So um, what I do actually I'm trying a new watercolor paper. Um, I can't really get my old so my favorite watercolor paper anymore of course I can get it but for a ridiculous high price and I'm not willing to pay that you know so that's why I try um, a few others hot pressed satinized you know and uh, cotton and um, yeah not bad of course when you're used to a certain side a certain type of paper um, you know how it reacts and so on so yeah but it's okay so what I'm drawing here is actually a banana and some banana leaves in the background I want I only wanted to do some bananas because um, to just for practicing that's what I always say when I draw something practice practicing practice practicing and the banana looked a bit sad by itself so I thought put some um, banana leaves into the background and that's what I do here at the moment. Hallo ihr Lieben, ähm, ich werde euch heute eine äh, Aquarellzeichnerei, Malerei zeigen und zwar äh, probiere ich im Moment verschiedene Aquarellpapiere aus, weil ich mein altes, mein geliebtes Water, Watercolor, ja, <lacht> Aquarellpapier, nee, ich, also klar würde ich es schon bekommen, aber da die einzige Quelle, die ich jetzt noch habe, verlangt so, so viel Geld dafür und das bin ich nicht bereit zu bezahlen. Und jetzt probiere ich so verschiedene andere Papiere aus. Also ich mag gerne dieses ähm, heißgepresste benutzen, das eben satiniert ist, die Oberfläche, und eben Cotton, 100%. So, das ist so mein Lieblingspapier. Und das hatte ich immer von äh, dieses äh, Moulin de, Ro de Roy oder so von... Ähm, von was auch immer. <lacht> und das ist bei dem einen Anbieter, wo ich es dann noch so kriege, so unverschämt teuer, da bin ich wirklich, ähm, nee, mache ich nicht. So, und äh, probiere jetzt so einige andere. Natürlich reagieren die alle so ein ganz kleines bisschen anders. Du bist eben gewohnt, auf einer bestimmten Oberfläche zu arbeiten. Aber nicht schlecht. Ich bin soweit ganz zufrieden. So, und das ist jetzt auch so ein neuer Kat ähm, Block, den ich jetzt gerade erst bekommen habe. Und habe gedacht, den probiere ich mal aus. Und deswegen einfach nur so ein Probebildchen hier. Banane wollte ich erst alleine machen, fand ich dann aber ein bisschen langweilig. Also habe ich noch ein paar Bananenblätter in den Hintergrund gezeichnet und koloriere das jetzt auch. Erstmal die Banane nur und dann im Hintergrund so ein Grün-Gelb ist das. Und um dann Grün zu bekommen, benutze ich hier ein Blau. Ich finde es immer so langweilig, einfach nur so die verschiedenen Grüntöne zu benutzen. Wenn man das mit dem Blau macht und dem Grün-Gelb, wird das sowieso grüner. Aber es ist lebendiger, finde ich. Das hat so eine gewisse Lebendigkeit, so eine Natürlichkeit halt auch. Und dann werde ich dann hinterher noch ähm, ein bisschen Rot mit Rotbraun, das ist so ein Rotbraun genau, das ich mit reinbringe. Einfach weil die Blätter natürlich auch in verschiedenen, die haben so verschiedene Stadien, die sind ja nicht alle gleich frisch grün oder frisch dunkelgrün, sondern sind schon mal braun an einer Ecke und ja, das wollte ich eben damit halt auch ähm, zeigen und das sieht wesentlich natürlich aus, werdet ihr dann sehen. You know, I'm uh, for shading here or put in different green shades into, I'm using blue as well because when it mixes with this green yellow it will get into a darker yellow, uh, green and I always find it much more lively and more natural, more organic to do that with blue than rather than with uh, different shade of greens. I always find it a bit boring so that's why I use blue as well and um, just touch it up here and there for um, blending it out, shading it and so on just to get more depth into that picture of course. So um, again I said that in the videos before when there is a uh, annoying noise in the background that might be my fan that's hard working still at the moment because it's 
uh, awfully hot. So, and I really can't sit here and do the voiceover without because when I do my voiceover in my studio, I close the door. I need my peace and without barking dogs and Peter asking me something. So, um, and then without a fan, I couldn't couldn't do a thing here. So sorry about that, but. Um, yeah, it's this time of year. So, what I will do next is I put some red, brown, red-ish things into just to get a um, browner tone into the leaves. Of course, they are having different states of of um, um, of the state they are in, of the growing, or what do you call that, actually? I don't know. So... There are some brown areas and fresher greens and darker greens, so that's why I use this red brown. And I think that looks pretty no, pretty natural and, and organic. Well, here seht ihr mich dann das, das rot braun benutzen. Und um, ich finde, das sieht also so wesentlich natürlicher aus. So wie ich eben schon gesagt habe, uh, in Englisch, wir ha ich habe hier meinen mein, um, Ventilator laufen, falls ihr dieses komische Geräusch im Hintergrund hört. Weil ich in meinem Studi Studio, wenn ich jetzt hier Voice-Over mache, muss ich die Tür dazu machen wegen der Hunde, die bellen schon mal, kommen hier rein und Peter, der quatscht mir dann dazwischen deswegen. Und mit geschlossener Tür ist das so extrem heiß hier drin, kann ich überhaupt nicht. Also ohne meinen Ventilator funktioniert es nicht. Ist wieder eine Merder Hitze hier. Ventilator. Jeder SWR3-Hörer weiß, was ich meine. Okay, so jetzt im Hintergrund noch ein bisschen grün-gelb. Und da habe ich dann so gesehen, das ist so ein bisschen leer da auf der einen Seite. Mache ich aber nachher erst weiter, da kommt noch ein Blatt hin, das ergänze ich noch. Ich fand, da, da fehlte irgendwas. Aber jetzt erstmal ein bisschen grün-gelb im Hintergrund. Ich wollte es nicht so do, da dunkel haben und ich wollte es auch nicht, nicht im blauen Himmel oder sonst irgendwas. Und so ein paar Spritzer hier und da noch. Es ist oben noch ein bisschen zu nass, aber macht nichts. You know, I... Uh, put some of this very light green yellow into the background I didn't want to have it darker and now into the a tiny bit wet still background some um, yeah drippage here some uh, splatters so and of course you see they're spreading out a bit in the in wet wet where it's wet but it doesn't matter it, I, I think it's okay so what I do now is of course putting some sketchy lines around all my drawings, the leaves and the banana, just to loosen everything up. You know, I like to do that. It looks looser. It looks more, I don't know, it looks just um, more to me. <laughs> I just think it it looks so much nicer to me. It's, it's I think uh, it's me. I need that, so that's what I like to do. It looks more sketchy, of course. I don't want to come across as, oh, I can uh, paint or draw natural. I can't, you know, but it doesn't matter. So that's why I put my sketchy lines around it. I think it really works great with uh, watercolors. And um, I said before in German already, I thought this corner on the right, um, it's a bit, um, yeah, empty. I something felt I, I felt something was missing there so that's why I will go on later and draw some more leaves down there but first of all I'm making uh, a stencil with a word I want to stencil down and for that I'm using my word maker here I really like to do that it's some leftover cardboard I have here I'm not using so I put my words in and that is banana republic that's what came to my mind when I saw my drawing. So, <laughs> and um, it is when I don't have, you know, I'm, I don't like to use this single lettuce with stencil in. You have to wait until the first letter dries, then make the next one, and so on. So that's why I like to use this one and have this make this little stencil myself. It's it's really practical. So. Uh, but first of all, as I said before, I put another, another banana leaf into the background. I'm not showing the whole process. I do it in the same way um, as I did with the other ones. So, just to let you know. So, you have seen, I have here my Schablone. Um, ich 
wollte die Buchstaben schablonieren und ähm, mit diesen Einzelbuchstaben, ich habe natürlich Schablonen mit, mit ähm, Alphabet, nur da muss man immer warten, bis der eine trocken ist. Also mache ich mir das in der Größe dann lieber selber hier mit meinem äh, Wortausstecher oder Buchstabenausstecher und das funktioniert ganz hervorragend. Ich liebe das sehr. Und Bananenrepublik, ja, das kam irgendwie so kam mir so und habe dann auch das an das fehlende Blatt noch dahinter gezeichnet, hier gesehen habe. Ich habe jetzt nicht den ganzen Prozess gezeigt, da hat, ich mache das im Prinzip oder habe das genauso gemacht wie bei den anderen Blättern. Also, so jetzt kriegen die Bananen hier noch so ein bisschen ähm, einen Boden, wo sie drauf liegen. Das sieht sonst aus, als würde sie da schweben. Das funktioniert immer irgendwie nicht. Und das, ähm, ein paar Elemente, ein paar Mixed-Media-Elemente konnte ich mir nicht verkneifen. Ich bin eben ein Mixed-Media-Mädchen. Das ist so, äh, ich kann dann auch so ein Aquarell-Ding nicht so lassen. Da muss noch mal irgendwas drauf. Aber das bin nun mal. Ich finde die Kombination aber auch sehr schön. You know, I, I couldn't leave it. I'm a Mixed-Media-Girl, you know that. And I couldn't leave it alone. I needed to do some stenciling. And but that's it then. And the close-up will come already, guys. And um, that's it. I will say thanks so very much for watching. I hope you like it. And if so, please leave me a thumbs up and a comment would be so very much appreciated. And I hope I will you oh uh, so <laughs> I hope I will see you very very soon. It's the heat um, with my next video. So um, yeah, I have a fantastic time. But please be careful. Stay healthy. And never forget to stay creative. Bye bye, ihr Lieben. Ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, ich habe euch inspirieren können. Ihr konntet was mitnehmen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir doch einen Daumen hoch da und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Passt bitte auf euch auf. Bleibt gesund und vergesst nicht, bleibt kreativ. Also bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüssi.